हेलो फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था कि हमने एरे का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया और मैंने उसके साथ साथ आपको एरे के जो जितने भी आपके इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है जो क्वेश्चन कोडिंग के मेजर इंटरव्यू पूछे जाते हैं मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किए थे ठीक तो आज से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉइंटर्स सबसे पहले बात आती है ना इसके पॉइंटर होते क्या है पॉइंटर बेसिकली स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है मतलब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब वेरिएबल लेक्चर वन में जब मैंने स्टार्ट करता था वेरिएबल क्या होते हैं सुनो बताया था सपोज आपको वेरिएबल है इंट ए कोई टू टेन तो होता क्या है मेमोरी में ए नाम से कोई एक बॉक्स होता है मतलब वहां पे ये टेन जो सिंगल वैल्यू है ये स्टोर रहती है और जो ये होता है ये किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होता है तो इसका कोई अपने एड्रेस होता है ठीक तो पॉइंटर करता क्या है पॉइंटर ऐसे ही किसी और वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है पॉइंटर बेसिकली है सिंपल वेरिएबल ही बट वो किसी सिंगल वेरिएबल स्टोर नहीं करता बल्कि जो किसी को जो कोई और वेरिएबल है जिसने वो वैल्यू स्टोर कर रखी है उसका एड्रेस स्टोर करता है अब इस बात के इसका सिंटेक्स क्या है इसका सिंटेक्स राइस डेटा टाइप स्टार और पॉइंटर नेम ठीक जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया इट स्टार पी इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यहां पे जो पी है पी एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ठीक पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप ठीक ऐसे ही मतलब जैसे इंटर ऐसे यहां पे कैर हो सकता है डबल हो सकता है फ्लोर हो सकता है जो भी मतलब आपका है वो सब आपका यहाँ अलग अलग टाइप में हो जाएगा ठीक तो अब बात करती है कि पॉइंटर की जरूरत क्यों है या फिर पॉइंटर का मतलब फायदा क्या है इस लैंग्वेज यूज करने का अब तक हमने देखा था कि अगर मुझको किसी भी वेरिएबल से कोई डेटा एक्सेस करना है तो मैं उसके नाम लगा के एक्सेस कर लूंगा जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे इंक ए कर लू टेन और मुझको ए कर लू प्रिंट कर दिया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी और ए ठीक ये मैंने क्या करा वेरिएबल का नाम से इसको एक्सेस करा बट मैं क्योंकि वो वेरिएबल मेमोरी में किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर है तो कि मैं उसके नाम की जगह मैं डायरेक्ट उसके एड्रेस से तो उसको रेफर कर सकता हूँ अब आप एक बार खुद सोचो रियल लाइफ में कि अगर सपोज आपको कोई एक नए शहर में जाना है जहां पर दोस्त रहता है ठीक आपको अपने दोस्त का नाम पता है उसका एड्रेस भी पता है तो आप उसके नाम से उसके पास जल्दी पहुंचोगे या फिर अगर उसका एड्रेस किसको बताओगे तो जल्दी पहुंचोगे भाई सपोज आपके दोस्त का नाम सुरेश है तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में सुरेश एक ही होगा बहुत सारे सुरेश हो सकते हैं बट अगर आपने कहा कि भाई कोई सुरेश है जो वैशाली में रहता है तो आपको पर्टिकुलर एड्रेस पता लग गया आप एड्रेस के थ्रू जल्दी पहुंच सकते हो वहां पर ठीक अगर आपको अगर बताऊँ जब भी हम ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम सेक्सेस करते हैं तो वो भी आपका मेमोरी में इंटरनली आपको पहले लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और देन आपका फिजिकल एड्रेस में जब जाके आप किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो ठीक बट जब हम डायरेक्ट उसको एड्रेस से एक्सेस करेंगे तो वो फास्टर होगा तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर हम पॉइंटर अगर हम पॉइंटर की हेल्प से डायरेक्ट एड्रेस से एक्सेस करेंगे किसी किसी भी चीज को तो वो ज्यादा तेज होगी एज कम्पेयर टू उसके नाम से एक्सेस करना ठीक तो अब बात यह आती है कि हम अब तक नाम से एक्सेस क्यों कर रहे थे गाइस इसलिए कर रहे थे क्योंकि नाम से एक्सेस करना हमारे लिए इजी है बट जो अगर हम एड्रेस एक्सेस करेंगे तो वो कह सकते हैं कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है मतलब कंप्यूटर उसको बहुत फास्ट वे में हमको एक्सेस करके दे देगा ठीक है अब जैसे आपको पता है कि आपके वेरिएबल बहुत सारे तरह के होते हैं इंटीजर फ्लोट करेक्टर अलग अलग टाइप के और आपको ये भी पता है कि हर वेरिएबल का साइज अलग अलग होता है किसी का टू बाइट किसी का वन बाइट किसी का फोर बाइट ठीक 
बट लोगों को पॉइंटर होता है क्योंकि पॉइंटर तो बेसिकली सिर्फ एड्रेस होल्ड कर रहा है तो पॉइंटर का कोई साइज नहीं होता पॉइंटर एक फिक्स साइज होता है भाई सिंपल एक एड्रेस को शोर कर रहा है तो पॉइंटर का कोई साइज नहीं होता ठीक है तो अब आप ये बोल सकते हो कि जब मैंने अभी सुनो बताया कि हम लिखते हैं डेटा टाइप स्टार और पॉइंटर का नहीं तो फिर हम ये डेटा टाइप को लिखते हैं अगर पॉइंटर का कोई साइज नहीं है मतलब एड्रेस का कोई साइज नहीं होता तो हम ये लिखते क्यों डेटा हम हमने ऐसे क्यों लिखा था इन स्टार पी भाई जी हमने इसलिए लिखा था क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो इसके से प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं हम पॉइंटर अर्थमेटिक अभी ये प्रॉब्लम तो मैं आपको आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि होती क्या है बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है जो पॉइंटर अर्थमेटिक के नाम से है उसमें हमें आगे देखने की होता क्या है ठीक है तो गाइज अब बेसिकली कैसे काम करता है ये देखो सपोज आपने लिखा इंट ए इक्वल टू टेन ठीक और मैंने पॉइंटर बना दिया इंट स्टार पी ठीक है आपने लिखा पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए इस इसे बोलते हो एट एम परसेंट या फिर एड्रेस ऑफ ए बोल सकते हैं पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए इसका क्या मतलब है कि आपका पी एल पॉइंटर अवेलेबल है मतलब लोग पी भी कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई एक बॉक्स एक बॉक्स की तरह स्पेस लेना होगा बट पी क्या करेगा पी आपका ए का एड्रेस स्टोर करेगा इसका मतलब होता है एन का कि आपका एड्रेस स्टोर करेगा अब सपोज करो ए भी मेमोरी में पहले भी स्टोर है और उसके अंदर आपका टेन एल स्टोर है सिंगल रेट टेन स्टोर है और मैंने मान लिया कि जो ही मेमोरी में स्टोर है इसका एड्रेस है वन थाउजेंड तो जो आपको पी होल्ड करेगा पी आपका ए का एड्रेस एड्रेस क्या पी का वन थाउजेंड पी वन थाउजेंड होल्ड करेगा और पी का भी अपना एड्रेस होगा तो ये भी अवेलेबल है तो सपोज करो मैंने ये मान लिया कि ये टू थाउजेंड एड्रेस पे स्टोर है ठीक तो आपको इससे पता लग गया कि कैसे पी मतलब किसी अनदर वेरेबल का एड्रेस स्टोर करता है ठीक है अब ये तो बेसिक फंक्शन पॉइंटर के बारे में ओवर में था अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि बेसिकली पॉइंटर काम करता कैसे है ठीक है क्वेश्चन है इंट ए इक्वल टू टेन इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए प्रिंट एफ परसेंट डी ए प्रिंट एफ परसेंट एड्रेस ऑफ ए भाई ये क्वेश्चन है इसे देखते हैं आपको इससे क्लियर होगा कि जो पॉइंटर है वो इसके लिए कैसे पॉइंट करता है और कैसे हम उससे वैल्यू रिट्री करते हैं देखो आपका ए वेरिएबल में टेन वैल्यू स्टोर है ये ए वेरिएबल है इसमें टेन स्टोर है और मैंने इसका एड्रेस मान दिया वन थाउजेंड ठीक मतलब वन थाउजेंड एड्रेस पे ही आपका वेरिएबल स्टोर है पी भी आपका एक पॉन्टे टाइप वेरेबल है तो पी को मैंने एक अलग वेरेबल ले लिया पॉन्टे टाइप का जो आपका एड्रेस ऑफ ए इसका मतलब होता है ए का एड्रेस होल्ड करेगा तो ए का एड्रेस क्या है वन थाउजेंड वन थाउजेंड ले लिया मैंने मान लिया ये आपका पी मेमोरी पे किसी टू थाउजेंड लोकेशन पे स्टोर है ठीक है इतना क्लियर अब देखो प्रिंट एफ परसेंट डी ए इसका क्या मतलब है सिंपल ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है टेन ठीक तो इसने आपका टेन प्रिंट कर दिया एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ ए क्या है वन थाउजेंड इसने आपको वन थाउजेंड प्रिंट कर दिया पी मतलब इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे ए का मतलब क्या था जो आपके ए में वैल्यू स्टोर है आपने वो ले ली थी अब जो पी के अंदर स्टोर होगा पी के अंदर स्टोर क्या है पी के अंदर स्टोर है ए का एड्रेस तो पी के अंदर स्टोर है वन थाउजेंड ये भी आपको वन थाउजेंड आउटपुट दे देगा अब आती है स्टार पी अब देखो स्टार पी का क्या मतलब होता है 
स्टार पी का मतलब है कि क्योंकि आपका पी एक क्वांटम वेरिएबल है तो पी के अंदर तो कोई ना कोई किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा हमें पता वन थाउजेंड स्टोर है बट स्टार पी का क्या मतलब है कि जो वन थाउजेंड वाले लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा अब मैं वन थाउजेंड वाले लोकेशन पे गया और उस पर वैल्यू क्या है टेन आपने इसमें आपको टेन प्रिंट कर दिया ठीक अब एड्रेस ऑफ पी एड्रेस पी का एड्रेस क्या है टू थाउजेंड ठीक है आपको ऐसे क्लियर हो गया कि कैसे पॉइंटर की हेल्प से हम किन वैल्यू को रिट्री करते हैं अब देखो आपने एक चीज अगर इसमें नोट कर दी हो सबसे पहली चीज तो ए ने भी आपको वैल्यू टेन दी थी और स्टार पी ने भी वैल्यू आपको टेन दी थी तो भाई अब फायदा क्या हुआ कि या तो ए लिख लो मतलब उसके वेरिएबल से डायरेक्ट को कॉल कर लो या फिर पॉइंटर की हेल्प से आप स्टार पी लगा के भी अगर करोगे तो भी आपको वो टेन में भी रिटर्न कर रहा है ठीक तो ये फायदा हुआ पॉइंटर से कि आपने पॉइंटर में इस ए वेरिएबल का एड्रेस कोड करवाया और स्टार से आपने डायरेक्ट उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर दिया ठीक है अब भाई यहाँ पे ये दो ऑपरेटर आपने नहीं देखे एक तो एंड और स्टार इनका क्या मतलब है देखो एंड से क्या हुआ एंड से हमेशा मैं उसके एड्रेस पे गया मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी तो इसको बोलते हैं इसलिए रेफरेंसिंग ऑपरेटर ठीक है बट स्टार से क्या हुआ स्टार से मैंने जैसे स्टार पी लिखा तो मैं स्टार से क्या हुआ स्टार पी से जो जो पी के अंदर एड्रेस होल्ड था मैं उस एड्रेस पे गया और जो उस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है मैंने गोल्डन कर दी तो स्टार इसलिए आपका होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर ठीक तो भाई ये आपका पॉइंटर का बेसिक था अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पॉइंटर एंड फंक्शन किस तरह काम करते हैं दोनों मिलके इतना इसको समझे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करें थैंक यू गाइस